ఆమె ఓ కళాకారిణి సంగీత విద్వాంసురాలు ఈ రంగాలలో ఆమె ఎన్నో పురస్కారాలు అందుకున్నారు మరెన్నో సేవా కార్యక్రమాల్లో పాలు పంచుకున్నారు చెప్పాలంటే ఈమెది ఓ కళాత్మక హృదయం తన సంగీతంతో కళారూపాలతో ఆహ్లాదాన్ని పంచడమే కాదు ఆరోగ్యాన్నిచ్చే మిద్దె తోటలను పెంచుతూ ఇంటిని నందనవనంలా మార్చేశారు హైదరాబాద్లోని మోతీనగర్కు చెందిన కౌశల్య గారు మరి ఇవాళ మన మిద్దె తోటల సెగ్మెంట్లో కౌశల్య గారి మిద్దె తోట గురించి తెలుసుకుందాం ఈ మధ్యకాలంలో ప్రతి ఒక్కరూ మిద్దె తోటలను సాగు చేయాలనుకుంటున్నారు ప్రారంభంలోనే అన్ని రకాల మొక్కలను పెంచాలనుకుంటున్నారు మొక్కల పెంపకంపై అవగాహన ఉంటే పర్వాలేదు లేదంటేనే సమస్య అనుకున్న ఉత్పత్తి రాక నష్టపోవాల్సిందే అందుకే కొత్తగా మిద్దె తోటల సాగుకు వచ్చేవారు పొదజాతి తీగజాతి దుంపజాతి ఆకుకూరలు అంటూ నాలుగు రకాలుగా విభజించుకొని ప్రతి రకంలో కొన్ని కొన్ని వెరైటీలను పెంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు కౌశల్య గారు కొత్తగా మిద్దె తోటలను నిర్వహించేవారు ఎలాంటి పంటలు ఎంచుకోవాలి ఎలాంటి మీడియంలో మొక్కలను పెంచాలి కూరగాయలు బాగా కాయాలంటే ఏం చేయాలి ఏ విషయాలపై కౌశల్య గారు ఇచ్చే సూచనలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం మనం పండించుకోవడానికి అనువుగా నాలుగు రకాల కూరగాయలు ఉన్నాయండి అవి ఏంటంటే ఒకటి పొదజాతి అంటారు పొదజాతి అంటే ఏంటి వంకాయ బెండకాయ గోర్చిక్కుడు టమాటా ఇవి పొదజాతి కూరలు ఇలాంటివి అనమాట మిరప అవి కూడా పొదజాతిలోకి వస్తుంది అలా కాకుండా రెండోది ఏంటంటే క్రీపర్స్ అనమాట క్రీపర్స్ అంటే తీగజాతి తీగజాతి అంటే ఏంటి సొర బీర పొట్ల చిక్కుడు కాకరకాయ దొండ నేతి బీర ఇంకా గుమ్మడి ఇలాంటివన్నీ కూడా తీగజాతులు అనమాట మూడోది ఏంటంటే దుంప జాతులు దుంప జాతులు అంటే ఏంటంటే భూమి అడుగున పెరుగుతాయి ఇవి ఇవి ఏంటంటే చామగడ్డ ఆలుగడ్డ అంటే గడ్డకూరలు అనమాట చామగడ్డ కానీ ఆలుగడ్డ కందగడ్డ చిలకడ దుంప అది కాకుండా క్యారెట్టు ముల్లంగి ఇలాంటివి కూడా భూమి అడుగున పెరుగుతాయి బీట్రూటు క్యారెట్టు ముల్లంగి బీట్రూట్ ఇలాంటివన్నీ కూడా భూమి అడుగున పెరిగేవన్నమాట ఇంకొక లాస్ట్ ఏంటంటే ఆకుకూరలు అనమాట ఆకుకూరలు అందరికీ తెలిసినట్టు మెంతికూర పాలకూర చో తోటకూర చుక్కకూర ఇలాంటివన్నీ ఆకూరలు అనమాట సో మనము ఈ నాలుగు రకాలుగా మనం డివైడ్ చేసుకొని ప్రతి రకము కొన్ని కొన్ని వెరైటీస్ అన్నా మనం పండించేటట్లు చూసుకోవాలి అట్లా ముందర స్టార్టింగ్లో ఏంటంటే కొంచెం ఈజీగా గ్రో అయ్యేవి ఈజీగా మనకు వచ్చేవి అంటే మనకు తెలియదు కాబట్టి మనకు వాటి గురించి పెద్ద అవగాహన లేదు కాబట్టి కొంచెం సులభంగా వచ్చే వాటిని ఫస్ట్ ఎంచుకోవాలన్నమాట అట్లాంటి వాటిల్లో ఈ వంకాయ బెండకాయ గోరుచిక్కుడు అలాంటివి చాలా సులభంగా వస్తాయి అంటే పెద్దగా మనం దాని గురించి అవగాహన లేకపోయినా పై కొంచెం తెలుసుకున్నా చాలు వాటి గురించి అట్లాగే మనము కొంచెము తీగ జాతులు తీగ జాతులు అంటే మామూలుగా సొర దొండ బీర అలాంటివన్నీ పండించుకోవచ్చు అలాగే ఆకూరలు అలాగే దుంప జాతులు దుంప జాతుల్లో సులభంగా మీకు ఎక్కువ ఇది లేకపోయినా పండించుకోగలిగింది ఆలుగడ్డ ఇంకా ఈ ఆలుగడ్డ అంటారా ఆలుగడ్డ తినని ఇల్లు లేదని నేను అనుకుంటాను అందరి ఇళ్ళల్లో ఆలుగడ్డ ఎస్పెషల్లీ ఆలుగడ్డ ఇష్టపడని వ్యక్తి ఉండరని కూడా అనుకుంటాను సో ఈ ఆలుగడ్డ అనేది చాలా సులభంగా పెంచవచ్చు సో ఆలుగడ్డ చామగడ్డ అలాంటి దుంపలు పెంచుకోవాలి సో ఈ నాలుగు రకాలు కూడా ఈ కొన్ని కొన్ని ఏవో అవి కొన్ని ఇవి కొన్ని అట్లా అన్ని రకాలు ఉండేటట్లుగా మనం చూసుకుంటే బాగుంటుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము ఇవి ఇవి నాటేటప్పుడు ఎలా ఉండాలంటే మరి ఒకటి రెండు అలా వేసుకోకూడదండి చెట్లు ఎప్పుడు కూడా కనీసము ఇప్పుడు వంకాయ కానీ బెండకాయ కానీ ఓ పదన్న ఉండాలి అంటే వెరైటీకి ఓ పది చెట్లు ఇద్దు పద జాతుల సంగతి చెప్తున్నాను అలా ఉండాలండి అలా ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఒక చెట్టు బలంగా పెరుగుతుంది ఎక్కువ కాయలు కాస్తుంది ఒక చెట్టు చచ్చిపోవచ్చు ఒక చెట్టు తక్కువ కాయచ్చు సో ఎట్లా ఉన్నా కూడా ఆన్ ద హోల్ మనకు చెట్టుకి వారానికి పది రోజులకి రెండు మూడు కాయలు వస్తున్నా కూడా మనకు టోటల్గా ఒక అరకి కిలో కిలో అయిపోతాయి కాయలు అంటే మనకు సరిపోతాయి అనమాట అవి సో ఒక పది చెట్లు ఉండేటట్టుగా చూసుకుంటే మంచిదని నేను అనుకుంటున్నాను నేను అలాగే పెంచుతాను సో మీరు ఏం చేయాలంటే వంకాయ కానీ బెండకాయ కానీ గోర్చుక్కుడు కానీ అలాంటివి ఒక పది పది వచ్చేటట్టు చూసుకోండి అట్లాగే తీగ జాతులు అనుకోండి కనీసము ఒక రెండు మూడు విత్తనాలు పెట్టాలి మనం ఖచ్చితంగా పెట్టాలండి ఎందుకంటే ఈ రెండు మూడిట్లో ఒకటి వీక్ అయిపోవచ్చు ఒకటి కాయదు ఒకటి పెరగదు ఏదో అవుతాయి ఎందుకంటే 
సహజంగా మనకు పొరపాట్లు అనేవి సహజం మరి మనం మొదలు పెడుతున్నాం కదా మొదలు పెట్టినప్పుడు మనకు మట్టి కలపడంలో కానీ నీరు పోయడంలో కానీ చాలా తప్పులు చేస్తూ ఉంటాం సహజంగా సో అవి అన్నీ అన్నీ మనం అనుకున్నట్లుగా గ్రో కావు సో మీరు ఏం చేయాలంటే కనీసం ఒక రెండు మూడు విత్తనాలు ఒక్కొక్క తీగ జాతికి ఉండేటట్టు చూసుకోవాలన్నమాట ఇంకొకటి ఆకుకూరలు అనుకోండి ఒక ఐదు ఆరు వెరైటీస్ వేసుకోండి ఆకుకూరలు ఈ ఆకుకూరలు కూడా ఎలా వేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు మనం ఒక సెట్ ఆఫ్ ఆకుకూరలు వేసుకుందాం అంటే ఒక చుక్కకూర పాలకూర తోటకూర మెంతికూర అలా వేసుకున్నాం వేసుకొని ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంకొక సెట్ వేయాలి అట్లా వేసుకుంటూ ఉంటే మీకు కంటిన్యూస్గా అంటే ఒకటి పెరిగి ఒకటి మనం కట్ చేసుకొని వాడుకునేటప్పటికి ఇంకోటి పెరుగుతూ ఉంటుంది సో ఒక ఇరవై రోజులు కనీసం ఒక నెల రోజులన్నా కనీసం గ్యాప్ పెట్టుకుంటూ మీరు వేసుకుంటూ ఉంటే కనుక ఎప్పుడు మీకు ఆకూరలు ఉంటాయి ఇంకా బచ్చలి అలాంటివి వేసుకుంటే దిగులే లేదు ఎప్పుడు వస్తుంది సో ఇప్పుడు మట్టి కలుపుకునే విషయానికి వస్తే ఏం చేయాలంటే మనం అంటే మొత్తం మూడు పాళ్ళు అనుకోండి టోటల్గా ఒక పాలేమో మట్టి తీసుకుంటాను ఒక పాలేమో వర్మి కంపోస్ట్ ఒక పాలేమో కోకపీటు మూడు తీసుకుంటాను దాంట్లో కొంచెం వేపిండి కూడా కలుపుతాను ఎందుకంటే వేరు పురుగు అలాంటివి కూడా వస్తూ ఉంటాయి అవి రాకుండా కొంచెం వేపిండి కలుపుకుంటాను అంటే నా పద్ధతి ఇది దీంట్లో మనము ఇది ఎందుకు కలుపుతున్నామంటే ఈ కోకోపీట్ అనేది పోరస్గా చేస్తుంది మట్టిని అంటే గట్టిగా ఉండకుండా అది చాలా లూజ్ చేయడం వల్ల వేళ్ళు ఈజీగా భూమిలోకి వెళ్ళిపోయి నేలలో అది మట్టిలోకి వెళ్ళిపోయి మనకు ఫ్లవరింగ్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ బాగా వస్తాయి అందుకని కంపల్సరీ ఈ కోకోపీట్ అనేది కవలపాలి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎండాకాలంలో మనము నీళ్లను పట్టుకుంటుంది అనమాట కోకోపీట్ కోకోపీట్ నీళ్లను పట్టుకొని ఉండే హోల్డ్ చేయడం వల్ల మనకు తొందరగా మొక్కలు ఎండిపోవడం చచ్చిపోవడం లాంటివి కావు ఇప్పుడు మనము మనకు ఉండేది మిద్ద తోటలో మనం పెంచుతున్నాం సో మనకి అసలే సిటీలో పొల్యూషన్ ఎక్కువ పొల్యూషన్ ఎక్కువ అంటే మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి బర్డ్స్ రావు ఇన్సెక్ట్స్ రావు బటర్ఫ్లైస్ రావు ఏమీ రావు మనకు సో మనం ఏం చేయాలి వాటిని అట్రాక్ట్ చేయాలి తుమ్మెదలు అనుకోండి ఏమన్నా అనుకోండి వాటిని అట్రాక్ట్ ఎలా అట్రాక్ట్ అవుతాయి ఇన్సెక్ట్స్ అంటే పూలు కలర్ఫుల్ ఫ్లవర్స్ కలర్స్ కలర్స్లో పూలు ఉండడం వల్ల కానీ వాటి మీద ఉండే దాంట్లో ఉండే హనీని తీసుకోవడం వల్ల కోసం కానీ దేనికోసమైనా ఆ అట్రాక్ట్ చేయడానికి మనం కలర్ కలర్ ఫ్లవర్స్ ఉండే వాటిని పెంచాలి పూలు సో వాటికి అట్రాక్ట్ అయ్యి అవి వస్తాయి కీటకాలు కానీ ఏమన్నా వస్తాయి అనమాట బర్డ్స్ కానీ కీటకాలు కానీ వస్తాయి అవి ఈ పూల మీద ఆ పూల మీద అలా వాళ్తుంటాయి కదా ఒకదాని మీద ఒకదాని మీద వాళ్తున్నప్పుడు వాటికి కాళ్ళకో రెక్కలకో ఈ పుప్పుడు అంటుకుంటుంది అంటుకొని అవి పాలినేట్ చేస్తాయి హెల్ప్ చేస్తాయి పాలినేషన్లో సో అవి మళ్ళీ వేరే మొక్కల మీద వేరే పూల మీద వాళ్తున్నప్పుడు వీటికి అంటుకున్నవి దానికి అంటుకుంటుంది ఆ స్టిగ్మాకి అంటుకొని ఫలదీకరణం చెందుతుంది అనమాట పాలినేషన్ జరుగుతుంది సో ఇలా జరుగుతుంది అనమాట సో మనము ఈ కీటకాలను ఈ బర్డ్స్ను వీటిని అట్రాక్ట్ చేయడానికి కంపల్సరీగా ఎస్పెషల్లీ తీగ జాతులు పెంచుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి మరీ అవసరం ఇదే సో ఇలాగ మనము ఈ పూలు పెంచుకోవాలని కిచెన్ గార్డెన్ను నిర్వహించే ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా పూల చెట్లను పెంచుకోవాలంటున్నారు కౌశల్య గారు మిద్దె తోటల సాగులో పూల మొక్కల ప్రాముఖ్యత ఎంతో ఉందంటున్నారు పూల చెట్లకు పూసే పూలు ఆహ్లాదాన్ని పంచడంతో పాటు మొక్కల్లో పాలినేషన్ బాగా జరుగుతుందంటున్నారు అసలు పాలినేషన్ అంటే ఏంటి అది ఎలా జరుగుతుంది దానివల్ల ఇంటి పంటలు సాగు చేసే వారికి లాభం ఏంటి కృత్రిమ పద్ధతిలో పాలినేషన్ ఏ విధంగా చేపట్టాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ క్రీపర్స్ ఎలా ఉంటుందంటే యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ అంటే మేల్ ఫ్లవర్స్ ఫిమేల్ ఫ్లవర్స్ సపరేట్ సపరేట్గా ఉంటాయి ఇది ఎలాగో మీకు నేను వివరంగా చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇది చూడండి ఇది నేతి బీర చెట్టు అండి ఇది నేతి బీర చెట్టు ఓకే ఈ నేతి బీర చెట్టులో ఇవి మేల్ ఫ్లవర్స్ మీరు వెనక పక్క చూడండి ఇక్కడ పిందె లేదు ఓకేనా ఇదిగోండి ఇది మేల్ ఫ్లవర్ దీనికి పిందె లేదు చూడండి ఇదిగో ఇంకోటి చూపిస్తాను ఇదిగోండి దీనికి కూడా పిందె లేదు ఓకేనా ఇది మేల్ ఫ్లవర్ మరి ఫిమేల్ ఫ్లవర్ ఏంటి ఇదిగోండి ఇది ఫిమేల్ ఫ్లవర్ దీనికి పిందె ఉంది ఇది మీరు అనుకుంటున్నారు కాయ అనుకుంటున్నారు ఇది పిందె ఆ పిందె పూలు ఆడపూలు అనమాట ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక ఆడపువ్వు ఉంది ఇదిగోండి ఇక్కడ చిన్న పువ్వు ఉంది ఇదిగోండి చూసారా ఇదిగో ఇది ఆడపువ్వు ఇది మొగ్గ ఇంకా వికసించలేదు ఇది ఆడపువ్వు ఇదేమో మొగ్గ పువ్వు ఒక మీకు ఇప్పుడు రెండు బాగా క్లియర్గా అర్థమై ఉంటాయి ఈ పిందెలు ఉన్నవన్నీ ఇవి పిందెలు అనుకోవద్దు ఇవి ఆడపూలు అనమాట సో ఇది ఆడపువ్వు ఇది మగ పువ్వు ఇప్పుడు నేను వీటిని ఇప్పుడు ఇన్సెక్ట్స్ అనేవి కూడా రాలేదు అనుకోండి ఇప్పుడు ప్రతిసారి ఇన్సెక్ట్స్ వీటి మీద వీటి వాళ్తాయని గ్యారంటీ లేదు మనం
నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మీకు ఈ పింద నుంచి కాయ వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను నైంటీ నైన్ కాదు హండ్రెడ్ కూడా చెప్పగలను సో మీకు ఏంటంటే ఒక్క పువ్వు కూడా వేస్ట్ కాదు ఒక్క పింద కూడా వే అంటే ఒక లక్క ఏంటంటే మనకు మేల్ ఫ్లవర్ ఉండాలి ఆ టైంలో ఒక్కొక్కసారి మేల్ ఫ్లవర్ దొరకదు అది వేరే సంగతి పూస్తే మాత్రం మీరు ఛాన్సెస్ తీసుకోవద్దు ఏదో ఇన్సెక్ట్ వస్తుంది ఆ పాలినేట్ అంటే మీకు ఎక్కువ కావాలనుకుంటే కాయలు మీకు ఆల్మోస్ట్ అన్నీ నైంటీ పర్సెంట్ మీరు పొందాలనుకుంటే మాత్రం మీరు వేస్ట్ చేయకండి ఆ కీటకాలు వస్తాయో రావో మనకు తెలియదు వీలైనంతకు మీరే ట్రై చేయండి ఇప్పుడు నేను మీకు కట్ చేస్తున్నానండి ఈ మేల్ ఫ్లవర్ కట్ చేస్తున్నాను దీన్ని తీసి ఎలాగ నేను ఆ ఫిమేల్ ఫ్లవర్కి పాలినేషన్ చేస్తాను చూపిస్తాను ఇది మేల్ ఫ్లవర్ ఓకేనా ఇదిగోండి ఇది ఫిమేల్ ఫ్లవర్ దీనికి పిన్నది అనిపిస్తుందా మీకు ఒక జాగ్రత్త ఏంటంటే జనరల్గా ఈ తీగ జాతుల్లో ఏమవుతుందంటే రాత్రిపూట వికసిస్తాయి పూలు ఆఫ్టర్ సెవెన్ సెవెన్ తర్వాత వికసిస్తాయి తీగ జాతుల్లో చెప్తున్నాను సో మనం ఏం చేయాలంటే బిఫోర్ ఎయిట్ పొద్దున జనరల్గా పొద్దున పూట వచ్చేసి చేసేయాలి ఈ పాలినేషన్ అంటే అదంతా ముడుచుకుపోయిన తర్వాత పోయిల అంతా ముడుచుకుపోయింది అనుకోండి ఇక్కడ చేసి వేస్ట్ ఆ ఫ్లవర్ ఓపెన్ ఉండాలి మేల్ ఫ్లవర్ ఓపెన్ ఉండాలి ఫిమేల్ ఫ్లవర్ ఓపెన్ ఉండాలి ఫ్రెష్గా ఉండాలి అప్పుడే ఇది సాధ్యమవుతుంది అంటే ఏదో ఒక టైంలో దాన్ని బలవంతంగా ఓపెన్ చేయడం కాదు ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెష్గా ఉంది ఈ ఫ్లవర్ ఇది ఫ్రెష్గా ఉంది ఇలా ఉన్నప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే మీరు రెక్కలు తుంచేసినా సరే నేను తుంచను గో ఇలా ఫోల్డ్ చేసేసాను మొత్తం రెక్కలన్నింటినీ ఇట్లా క్లోజ్ పట్టుకున్నాను చూసారా రెక్కలన్నింటినీ ముడిచి పట్టుకున్నాను ఇలా పట్టుకుని ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తానంటే ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఫీమేల్ ఫ్లవర్ తెంపకండి దయచేసి ఫీమేల్ ఫ్లవర్ కాయ అవుతుంది మేల్ ఫ్లవరే తెంపాలి చూసుకొని తెంపాలి మీరు ఏ రెండు పూలల్లో ఏదో తెంపేసి ఒకదానికి రుద్దేస్తే రాదు మేల్ ఫ్లవరే కట్ చేయాలి ఫిమేల్ ఫ్లవర్ చెట్టుకే ఉండాలి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ విషయం ఎందుకంటే అది కాయ అక్కడి నుంచి వస్తుంది అందుకని సో ఇది దీన్ని ఇట్లా పట్టుకున్నాను పట్టుకొని దీన్ని స్లోగా ఇలా టచ్ చేసి ఇలా డెలికేట్గా నెమ్మదిగా రబ్ చేయాలన్నమాట ఇట్లా స్లోగా మీరు ఎక్కువ ఫోర్స్ ఉపయోగించకండి ఊడొచ్చేటట్టు స్లోలీ డెలికేట్లీ రబ్ చేయాలి ఇలా చాలు ఇలా రబ్ చేస్తే చాలు ఓకేనా వదిలే దీన్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే మార్క్ చేసి పెట్టుకోండి మీకు మీ కన్ఫర్మేషన్ కోసం చెప్తున్నాను మార్క్ చేయండి మార్క్ ఏదో ఒకలాగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఫ్లవర్కి నేను పాలినేట్ చేశాను హ్యాండ్ పాలినేషన్ చేశాను అని మార్క్ చేసుకొని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది అవుతుంది నేను గ్యారంటీ ఇస్తున్నాను మీకు సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మీ ఫ్లవర్స్ వేస్ట్గా ఎందుకు నేను రెండు మూడు పెట్టమని చెప్పాను ఇప్పుడు చూడండి దీనికి అన్ని ఫిమేల్ ఫ్లవర్స్ వచ్చాయి దానికేమో మేల్ ఫ్లవర్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడు ఈ చెట్టుకు ఫిమేల్స్ ఇప్పుడు అన్నీ వేస్ట్ అయిపోయిండేవి ఒకవేళ నాకు ఆ చెట్టు లేకపోయి ఉంటే ఇవన్నీ చూడండి ఎండిపోయి రాలిపోయిండేవి సో దీనికి మ్యాక్సిమం తీసుకురావాలంటే మేల్ కావాలి ఫిమేల్ రెండు కావాలి మనము రెండు మూడు చెట్లు పెంచుకోవడం వల్ల ఇది ఒక ఉపయోగం కంపల్సరీ పెంచాలి కూడా ఒకే చెట్టుకు రాలేదు కదా ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను ఇది తెచ్చి ఉండకపోతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది పింద ఉండేది కాదు ఇది వాడిపోయిండేది రాలిపోయిండేది సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం దీన్ని కూడా కాయ చేయాలనుకున్నాం చేయాలనుకుంటే మనకు లేదు రెడీగా ఈ చెట్లో లేవు ఆ చెట్లో ఉన్నాయి సో అక్కడి నుంచి తెంపి తీసుకొచ్చాయి రెండు ఒకే జాతి కాబట్టి నో ప్రాబ్లం ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది పనికి రాని కారు టైర్లలో వంగ మొక్కలు అట్టపెట్టెల్లో ఆకుకూరలు థర్మాకోల్ బాక్సుల్లో పూల మొక్కలు మిల్లెట్స్ కవర్స్లో మిరప చెట్లు పెయింట్ డబ్బాల్లో వాడేసిన డస్ట్బిన్స్లో అల్లం సాగు గ్రో బ్యాగ్స్లో వాకింగ్ షూలలో కూడా మొక్కలు పెంచేస్తున్నారు కౌశల్య గారు పనికి రానిది ఏదైనా సరే ఇంటి పంటల్లో తనకు పనికొచ్చే విధంగా మలుచుకున్నారు కౌశల్య గారు ఏ కంటైనర్ అయినా సరే డ్రైనేజ్ అనేది సరిగ్గా ఉంటే మొక్కలు పెంచవచ్చు అంటున్నారు కౌశల్య గారు మామూలుగా కుండీలు అన్నవి పూల కుండీలు అలాంటివి అందరూ తెచ్చుకుంటాము అది కాకుండా ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు చూడండి టైర్లు కార్ టైర్స్ ఇప్పుడు మన కార్ టైర్స్ మార్చాము ఆ మధ్య మేము సో ఆ టైర్లన్నీ వేస్ట్ చేయకుండా ఆ టైర్లలో అంతా నేను వంకాయ మొక్కలు పెట్టాను ఒక బచ్చలు తీగ పెట్టాను వంగ మొక్కలు పెట్టాను తీ వాళ్ళు ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేస్తున్నారు సో ఈ ఆన్లైన్ షాపింగ్ వాళ్ళు మంచిగా స్ట్రాంగ్ అట్టపెట్టలు పంపిస్తారు ఇంటికి ఏదైనా మనకు కావాలంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైజెస్లో అట్టపెట్టలు వస్తాయి సో మన అట్టపెట్టలు వేస్ట్ చేయకుండా ఒక సీజన్కి ఉపయోగపడతాయండి అంటే వర్షాకాలంలో మేబీ మనకు కొంచెం ముద్ద ముద్ద అయిపోతాయి వర్షాకాలంలో కానీ ఇప్పుడు కమింగ్ సమ్మరే కాబట్టి ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో ఒక్క అట్టపెట్ట కూడా వేస్ట్ చేయకండి దయచేసి ఏ అన్ని అట్టపెట్టలు ఉంటే అన్ని అట్టపెట్టలు మీరు
మిల్లెట్స్ కొన్నానండి ఈ మధ్య సో ఈ మిల్లెట్స్ కవర్ ఇది చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది కవర్ నా పారే బుద్ధి కాలేదు ఈ కవర్ కూడా సో ఈ మిల్లెట్ కవర్స్ దీంట్లో చూడండి ఎంత బాగుందో ఎన్ని ఎన్ని మిరపకాయలు వచ్చాయి చూసారా మిరప చెట్టు పెట్టారు ఈ మిల్లెట్స్ కవర్లో నాకు చాలా ఇష్టమైంది కంటైనర్స్ ఇంత బుజ్జి కంటైనర్లో ఈ చెట్టు ఈ చెట్టుకి ఈ మిరపకాయలు ఎంత బాగుందో నిజంగా ఓకేనా సో ఇట్లా మిల్లెట్ కవర్స్ ఇంకా పెయింట్ డబ్బాలు చిన్న డబ్బాలు పెద్ద డబ్బాలు పెయింట్ వేసిన డబ్బాలు సో ఇది పెయింట్ డబ్బాలు అనమాట సో ఇట్లా పెయింట్ డబ్బాలు ఇంకా ఏంటంటే ఇగో ఇట్లా వాడేసిన డస్ట్బిన్స్ ఇట్లా హోల్ పడిపోయింది డస్ట్బిన్కి దీనికేమో ఒక అట్టము ఒక అడ్డం పెట్టేసి దీంట్లో నేను మావిడల్లో వేశానండి ఇది మావిడల్లో సో ఇది ఇట్లా డస్ట్బిన్స్ ఈ కవర్స్ ఈ గ్రో బ్యాగ్స్ అంటారు ఈ కవర్స్ వంకాయలకు వాటికి అంత పొద జాతి మొక్కలకన్నీ ఈ గ్రో బ్యాగ్ గ్రో బ్యాగ్స్ వాడచ్చు మనం ఓకేనా ఇది మిరప చెట్టు ఇది గ్రో బ్యాగ్ సో ఇంకొకటి అండి ఇది మీరు ఎక్కడ చూసుండ్రు బహుశా ఇది నా వాకింగ్ షూ అండి ఇది ఈ వాకింగ్ షూ ఇది కూడా పారే బుద్ధి కాల నాకు అరే ఇంత స్ట్రాంగ్గా ఉంది షూ కాకపోతే దీనికి ఇట్లా ఊడిపోయింది అనమాట ముందర అంత ఇది పనికిరాదు నాకు వాకింగ్కి సరే అని చెప్పేసి ఈ వాకింగ్ షూలో కూడా కొంచెం మట్టి పోసి ఇది లింగాక్షి చెట్టు పెట్టాను ఇది వస్తుంది జస్ట్ ఇది పెట్టి కూడా ఒక వన్ వీక్ కూడా కాలేదు సో డెఫినెట్గా ఇది పెరిగి పెద్దది అవుతుంది నాకు తెలుసు సో ఇది సో ఇట్లా మనము ఏది వేస్ట్ చేయకండి కాస్త మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే కంపల్సరీ డ్రైనేజ్ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి అంటే ఏంటి దానికి ఒక హోల్ పెట్టాలి మనం ఎనీ కంటైనర్ కంపల్సరీ హోల్స్ ఉండాలి ఇప్పుడు ఈ అట్ట పెట్టుకు కింద ఆల్రెడీ ఓపెన్ ఉంది కాబట్టి అది ఎట్లాగూ డ్రైన్ అవుతుంది మనకు అవసరం లేదు వీటికి అన్నిటికీ మాత్రం హోల్స్ పెట్టుకోవాలి డ్రైనేజ్ అనేది చాలా అవసరం అండి వాటర్ ఆ డ్రైనేజ్ హోల్ పెట్టుకోవడం నేను చెప్పినట్టు ఇందాక పాట్ మిక్స్ లాగా చేసుకొని ఒక వంతు మట్టి ఒక వంతు వర్మి కంపోస్టు ఒక వంతు కోకోపిట్ దాంట్లో కొంచెంగా మీరు వేపపిండి కలపండి అదే మనకు పాట్ మిక్సర్ లాగా అనమాట అది చేసుకొని దాన్ని నింపేసుకొని విత్తనాలు జల్లేసుకోవచ్చు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇట్లా పెంచితే ఆ తృప్తి వేరుగా ఉంటుంది అంటే ఏంటి మనం ఇట్లాంటి హోటల్లో కూడా చెట్లు పెంచగలుగుతున్నాం అంటే చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది చూసేవాళ్ళు కూడా అరే భలే ఉంది వీళ్ళు ఇంట్లో అంటారు మనకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది మిద్దె తోటల నిర్వహణలో వాటర్ మేనేజ్మెంట్ పెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఎంతో ముఖ్యం ఎక్కువ మొత్తంలో మొక్కలకు నీటిని అందిస్తే వేర్లు కుళ్ళిపోయే ప్రమాదం ఉంది చెట్టుకు సరిపడా నీరు అందిస్తే చాలంటున్నారు కౌశల్య గారు వేసవి కాలంలో మొక్కలను మరింత జాగ్రత్తగా గమనించాలంటున్నారు మొక్కలను ప్రతిరోజు చిన్న పిల్లలను సాకినట్లు సాకాలని సూచిస్తున్నారు అదేవిధంగా చీడపీడలు గమనించిన వెంటనే ఆర్గానిక్ ఎరువులను అందించాలంటున్నారు తద్వారా ఆరోగ్యకరమైన ఉత్పత్తులను పొందవచ్చు అంటున్నారు ఇప్పుడు ఇదేంటంటే అండి చౌచౌ అంటారు దీన్ని చౌచౌ అంటారు లేకపోతే ఏమంటారంటే సీమ వంకాయ అంటారు అంటే పేరుతో మీరు అనుకోవచ్చు ఇది ఏదన్నా వంకాయ చెట్లో ఒక వెరైటీ అనుకుంటారేమో ఇది అస్సలు వంకాయకు దీనికి రుచి కానీ ఆకారం కానీ ఏది పోలిక లేదు మరి దానికి ఎందుకు సీమ వంకాయ అని పేరు పెట్టారో నాకైతే తెలీదు సో ఈ సీమ వంకాయ ఏంటంటే దీన్ని తమిళ్లో చౌచౌ అంటారు కర్ణాటక పీపుల్ కూడా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారండి ఇది సో ఇదేంటంటే తీగ జ ఇది తీగ అనమాట యాక్చువల్గా చౌచౌ అనేది తీగ ఇది మనకు టేస్ట్లో ఎలా ఉంటుందంటే కొంచెము స్వర జాతికి దగ్గరగా ఉంటుంది అంటే పెద్ద స్వర ఎలా ఉంటుంది చప్పగా ఉంటుంది దానికి ఒక పెద్ద ప్రత్యేకమైన వాసన అలాగే ఏమి ఉండవు స్వర సేమ్ ఇది కూడా అంతే ఈ చౌచౌ కూడా తీగ జాతి చాలా పైన కాస్తాయి చాలా చాలా కాపు వస్తుంది దీనికి ఎస్పెషల్లీ వేసవికాలంలో వస్తుంది దీనికి కాపు నేను ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు మనం ఆల్రెడీ నేను పెట్టేశాను ఇవన్నీ అంటే వేసవికాలానికి రెడీ చేసేసుకున్నాను ఇవన్నీ అనమాట సో ఈ తీ చౌచౌ అనేది తీగగా వస్తుంది అనమాట ఇది ఇదేం చేసుకోవచ్చు అంటే మనం సలాడ్ లాగా తింటారు వీటిని లేదు అంటే కుర్మా లాగా చేసుకుంటారు లేదంటే కూర చేసుకుంటారు లేకపోతే సాంబార్లో వేసుకోవచ్చు అట్లా అయితే సొరకాయని మనం సలాడ్ లాగా ఉపయోగించాం కానీ దీన్ని ఉపయోగిస్తారు చౌచౌని ఉపయోగిస్తారు ఇదేంటంటే మల్టీ కలర్ మొక్కజొన్నలు అనమాట ఇదండి మల్టీ కలర్ ఈ మల్టీ కలర్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఒకే కంకిలో మన పాపిన్స్ ఎలా ఉంటాయి పాపిన్స్లో రకరకాలుగా ఉంటాయి కదా పాపిన్ కలర్స్ అట్లా మల్టీ కలర్ గింజలు ఒకే కంకిలో వస్తాయి అనమాట ఇదేంటంటేనండి ఇది చూడడానికి ఇట్లా ఇది బటర్ నట్ స్క్వాష్ అంటారు ఈ ప్లాంట్ బటర్ నట్ స్క్వాష్ ఈ విత్తనాలు నాకు నా కజిన్ ఉందండి అన్నపూర్ణ అని తను కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ టెర్రస్ గార్డెన్ అంటే తను కూడా చేస్తుంది తను నాకు ఇచ్చింది అనమాట ఈ విత్తనాలు నేను ఈ మధ్య ఈ మిల్లెట్స్ తినడం స్టార్ట్ చేశాను సో నాకు అదొక క్యూరియాసిటీ అవి ఎట్లా వస్తాయి ఆ కంకులు ఎలా వస్తాయి చూద్దామని చెప్పేసి అండుకొరలు ఇగో ఈ దీంట్లో వేశానండి అండుకొరల
సో ఇప్పుడు ఇవి ఏంటంటే ఈ కంటెనర్స్ ఇవి కూడా ఈ మధ్య రీసెంట్గా కొత్తగా వస్తున్నాయి ఇవి ఏంటంటే ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టేసుకున్నాను చూడండి స్టాండ్ లాగా ఇది చాలా చీప్ కూడా ఇవి ఏం పెద్ద కాస్ట్లీ కూడా కావు సో ఇలా పెట్టుకొని వీటికి కప్స్ లాగా ఉన్నాయి కదండి నేనేం చేశానంటే ఓ ఈ మూడింటిలో మెత్తికూర ఆల్రెడీ ఇవన్నీ తీసేసానండి పాతది పాలకూర అన్నీ తీసేసాను మళ్ళీ వేశాను ఫ్రెష్గా సో ఇట్లా ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు ప్లేస్ కలిసి వస్తుంది మనం ఎక్కువ రకాలు ఇది చిన్న దీంట్లో ఎన్నో రకాలు పండించుకుంటాం ఇంకా ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే వాటర్ అండి సో ఈ వాటర్ అనేది ఏంటంటే మనము ప్రేమ కొద్దీ ఎక్కువ ఎక్కువ వాటర్ పెట్టేసి అలా చేశారంటే కనుక వేళ్ళు కుళ్ళిపోతాయి సో వాటర్ని మెయింటెనెన్స్ అనేది మేనేజ్ చేయడం వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇప్పుడు మనం పెట్టేవి కుండీలో పెడుతున్నాము కాకపోతే ఇప్పుడు సమ్మర్ కాబట్టి మీరు జాగ్రత్త పడాలి చూసుకుంటూ ఉండాలి వాటర్ రోజు పెట్టేటప్పుడు మరీ ఎక్కువ కాకుండా చెట్టుకు సరిపడా వాటర్ పెట్టాలి కొన్ని చిన్న చెట్లు ఉంటాయి కొన్ని నార్లు ఉంటాయి కొన్ని క్రీపర్స్ ఉంటాయి క్రీపర్స్ తొందరగా పడిపోతాయి అట్లాగే పొద జాతులు ఉంటాయి అట్లా రకరకాలు ఉన్నాయి చెట్లలో మీరు వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే వాటర్లో తడి ఉందనుకోండి మట్టిలో తడి ఉంటే వాటర్ పెట్టకండి తడి లేకుండా కొంచెం పొడి పొడిగా అయిపోతూ ఉంటే లేకపోతే మొక్క వాడుతున్నట్టు అనిపిస్తే వాటర్ పెట్టండి సమ్మర్ కాబట్టి ఇంకా చెప్పేదేం లేదు రోజు పెట్టాల్సిందే అది తప్పదు అదే వింటర్లో అయితే కనుక రోజు మార్చి రోజు పెడతాం వాటర్ రోజు పెట్టాం ఇప్పుడు సమ్మర్ కాబట్టి కంపల్సరీ పెట్టాల్సి వస్తుంది కానీ మరీ ఓవర్ ఫ్లడ్ చేయకండి నీళ్ళను ఓ ఇంతంత నీళ్ళు పోసేసి అట్లా చేయొద్దు గమనించుకుంటూ వాటర్ పెట్టండి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి వాటర్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ తీగ జాతులకి చాలా ఎక్కువ ఈ చీడపిడల సమస్య అది జనరల్గా పూల మొక్కలకు అంత ఉండదండి చీడపిడలు కానీ కూరగాయలకు మాత్రం చాలా వస్తూ ఉంటాయి పేను బంకను వస్తుంది ఇంకా రకరకాల ఆకు పురుగులు వస్తూ ఉంటాయి ఈ ఆకుకూరలకి పురుగులు వస్తుంటాయి సో ఇవన్నీ మనం చాలా రోజు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి ప్రతిరోజు కూడా మనం చిన్నపిల్లల్ని సాకినట్టు సాకాలి వీటిని ప్రతిరోజు ఒక్కసారి అన్నీ చూస్తూ ఉండాలన్నమాట చూస్తూ ఉండి ఏమన్నా పురుగులు లాంటివి కనిపెడితే ఇమ్మీడియట్గా వాటిని తీసేయాలన్నమాట అంటే ఇంకా అది ఒక్క రోజు కూడా మీరు డిలే చేస్తే అది ఇంత తినేస్తుంది అనమాట ఈ చీడపిడల నివారణకు వేప నూనె పసుపు బూడిద ఇలాంటివి వాడాలన్నమాట వీటికి ఈ వేప నూనె మీకు అవన్నీ కూడా కష్టమే మొదట్లో అయినా అనుకోవద్దు మెయిన్ వేప నూనె అండి అదొకటి దగ్గర పెట్టుకోండి చాలు సో మనం ఏం చేయాలంటే ఒక లీటర్ వాటర్కి ఫైవ్ ఎంఎల్ వేప నూనె కొంచెంగా సోపు కలిపేసి బాగా షేక్ చేసి వీటిని ప్రతి పదిహేను రోజులకి ఒకసారి అంటే మొక్కకు ఒక వన్ మంత్ ఏజ్ వచ్చింది అనుకోండి మొక్కకు మనం పెట్టిన తర్వాత ఒక ఇరవై ఒక్క రోజుల తర్వాత అంటే ఆఫ్టర్ త్రీ వీక్స్ ఆ లోపల కొట్టద్దండి త్రీ వీక్స్ లోపల కొట్టద్దు అది ఒకవేళ వస్తే చేస్తే దాన్ని మనం ఏం చేయలేము కానీ త్రీ వీక్స్ దాటిన తర్వాత మీరు ఏం చేయాలంటే స్టార్ట్ చేయొచ్చు వన్ మంత్ మొక్క వన్ మంత్ వచ్చినప్పుడు అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసి జాగ్రత్తగా గమనించుకుంటూ ఉండండి ఆ చీడపిడలు నివారించుకుంటూ మీరు పదిహేను రోజులకు ఒకసారి ఇరవై రోజులకు ఒకసారి మీరు ఈ వేప నూనె స్ప్రే చేసుకుంటూ ఉంటే మీ మొక్కలు ఆరోగ్యం ఉంటాయి నా పేరు సత్యనారాయణ మూర్తి అండి నేను కౌశల్య హస్బెండ్ను మేము హైదరాబాద్కి వచ్చి ముప్పై ఏళ్ళు అయిందండి ఇది ఇండిపెండెంట్ హౌస్ కాబట్టి తను రూఫ్ గార్డెన్స్ ఇది చేయడం ఎంకరేజ్ ఇది చేయడం అంటే తనకు ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి నేను కూడా తనని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నానండి అసలు పదేళ్ళ క్రితమే అసలు మాకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లేనప్పుడు కింద కూడా వేసాము మేము కొన్ని గార్డెన్స్ ఇప్పుడు మరీ పైన వేసిన తర్వాత మొదట్లో పూల చెట్లు ఇవాళ స్టార్ట్ చేసింది ఇప్పుడిప్పుడు కూరగాయలు అవి కూడా పండిస్తుంది సో వారానికి సరిపడే కూరగాయలు మాకు మాకే పండుతున్నాయి అది కాకుండా అంటే పొల్యూషన్ లెవెల్స్ కొద్దిగా తగ్గుతాయి అది కాకుండా సమ్మర్లో కూడా కొద్దిగా మా ఇంట్లో కింద టెంపరేచర్ కూడా వన్ ఆర్ టూ డిగ్రీస్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మా పైకంటే సో నేను మిగతా వాళ్ళు కూడా చెప్పేది అంటే వాళ్ళు కూడా ఇలాగే రూఫ్ గార్డెన్స్ ఇండిపెండెంట్ హౌస్ ఉండే వాళ్ళు రూఫ్ గార్డెన్స్ అవి వేసుకుంటే కానీ కూరగాయలు కానీ తర్వాత అంటే ఈ పెస్టిసైడ్స్ అవి వేయకుండా కూరగాయలను వాటిలను పండించుకోవచ్చు చూసేదానికి కూడా అలంకారానికి కూడా బాగా ఉంటుంది చూసేదానికి ఇవి వాటి నేల తల్లి కార్యక్రమ విశేషాలు నమస్తే